राधे राधे फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लड्डू नटकर बहुत पे बहुत ही प्यारी सी सावन की स्पेशल रेड एंड गोल्डन कलर की ड्रेस लेकर आए हैं बहुत इजी वे में बनाना बताऊंगी मैं आपको पूरी वीडियो वॉच जरूर करना वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर कर जरूर कर देना चलिए पहले पहना कर दिखाती हूँ मैं आपको इजी तरह से आप इस तरह से चोली पहना सकते हैं क्रॉस करके और क्रॉस करके ही आप डोरियों को बांधेंगे ना तो दो नंबर लाडू गोपाल जी को आराम से पहना लेंगे वैसे ये ड्रेस दो से लेकर चार नंबर लाडू गोपाल जी को आप आराम से पहना सकते हैं बस पहनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता रहेगा तो पहले हमने क्रॉस करके पहनाई उसको अलग अलग तरीके से आप करके अपने लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं तो देखिए इस तरह से डबल नॉट लगा दिए मैंने और इस तरह से फ्रेल भी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी आइए चलिए बनाना बताती हूँ मैं आपको किस तरह से पहना बना सकते हैं आप तो देखिए हमारे पास अस्तर के ब्लाउज के फैब्रिक बस जाते हैं उसे यूज़ करके हमने ये ड्रेस बनाई है तो मेरे पास ये वाला पड़ा था तो मैंने रेड कलर का अस्तर का पीस ले लिया है और ब्लाउज पीस ले लिया है मैन अब लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ दोनों की इक्वल ही रहेगी तो साढ़े चार इंच चौड़ाई है लंबाई हमने बत्तीस इंच रखी है दोनों फैब्रिक इक्वल ही रखे हैं तो इस तरह से आप लाडू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हैं फ्रिल ज़्यादा चाहिए हो तो लंबाई ज़्यादा रख सकते हैं तो दोनों फैब्रिक को मैं इनको इसको सीधा ही रखेंगे और इसको स्ट्रिच कर लेंगे हमें चारों साइड से स्ट्रिच करना होगा इसे थोड़ा सा ओपन रखेंगे ताकि इसको पलट कर सीधा कर सके इस तरह से हम पूरे में चारों में सिलाई कर ले से तो इस तरह से सिलाई करके बताती हूँ मैं कोशिश यही करती हूँ घर के रखे सामान से मटेरियल से आपको नई नई तरह की ड्रेस बनाकर पहना सकूँ अगर आप बिगनर है तो घर में भी इस तरह की फैब्रिक रखे रहते हैं उसे ही लाडू गोपाल जी की अलग अलग ड्रेस बनाकर उन्हें पहना सकते हैं तो घर में रखे सामान से ही मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ और आपने लुक तो देख लिया है बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आ रहा है तो एक साइड से स्ट्रिच कर लिया है दूसरी साइड से स्ट्रिच कर लेंगे और तीसरी चौथी साइड से भी स्ट्रिच करके थोड़ा सा छोड़ देंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे लड हमारी चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आप अपने घर में रहकर लाडू गोपाल जी की न्यू न्यू ड्रेसें बनाकर पहना सकते हैं इजी वे में बहुत ही कम सामान से कम सामान से ही मैं मेटेरियल से ही बहुत सारी ड्रेसें लेके आती हूँ और देखिए सावन चल रहा है सावन से सारे ड्रेसें नई नई पहनाना शुरू कर देते हैं हम लाडू गोपाल जी को तो घर में रखे सामान से ही आप न्यू कलर की नए डिज़ाइन की अलग अलग ड्रेसें बनाकर अपने लाडू गोपाल जी को ज़रूर पहनाएँ क्योंकि सावन से ही शुरू हो जाते हैं सारे त्यौहार तो देखिए लास्ट तक हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है अब एक साइड और स्टिच कर लेंगे दोनों कोनों को भी स्टिच कर लिया है ताकि कंफर्टेबल हमारे ये सारे कोने निकल जाए तो इस तरह से ड्रेस बनाना आसान हो जाता है सीधी पट्टी की अगर आपके पास सीधी पट्टी की इस तरह से पड़े हैं फैब्रिक बस रखे हैं इस तरह के फैब्रिक तो सीधी पट्टी से बहुत सारी ड्रेस है आप अगर लाडू गोपाल जी की घर में आसानी से बना सकते हैं और वॉशेबल भी होती है इस तरह की ड्रेस है आप नई नई ड्रेस बनाकर वॉश करके भी पहना सकते हैं अगर आप वॉश करके लाडू गोपाल जी को ड्रेस पहनाते हैं तो मैं तो ज़्यादातर वॉश करके ही पहनाती हूँ लाडू गोपाल जी को ड्रेस से देखिए लास्ट तक सी लिया है मैंने और इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जिससे हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे देखिए इजी वे में है इस तरह से धीरे धीरे करके इसको पलट देंगे पलटने से ये होगा कि हमारा दोनों फैब्रिक आपस में जॉइंट हो जाएगा इसके धागे रेशे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे क्योंकि ब्लाउज पीस में जो फैब्रिक आता है थोड़ा सा पतला आता है उसके कारण उसके धागे धीरे धीरे करके निकलते हैं तो मैंने इस तरह से स्टिच करना बताया आपको इस तरह से आप करेंगे तो देखिए आपके धागे इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे आप कोनों को निकाल लेंगे और साइड से हमने जहाँ से ओपन रखा था ना वहाँ से भी इसको एक बार स्ट्रिच कर लेंगे तो इस तरह से हमारी सीधी पट्टी तैयार हो जाएगी इसको प्रेस कर कर आप यूज़ करें ताकि ये पूरा सेट हो जाएगी इस तरह से हम साइड से भी लॉक कर देंगे तो चारों साइड से हमारा पूरा फैब्रिक लॉक हो जाएगा इजी वे में तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि पूरी वीडियो आप आराम से देख सकें तो देखिए मैंने प्रेस कर दिए प्रेस करने के बाद सीधी बट्टी हमारी तैयार हो चुकी है अब आप इसको अपने हिसाब से हिसाब से इसको हैवी और लाइट वेट कर सकते हैं अपने हिसाब से इस पर लेस लगा सकते हैं तो मेरे पास समोसा लेस थी मैं इसको यूज़ करके बनाना बताऊँगी मैं आपको पूरी ड्रेस बहुत ही सुंदर सी लेस है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आ जाती है बहुत ही सस्ती आती है बहुत सारी आ जाती है जिससे आप लाडू गोपाल जी के अलग अलग ड्रेस पर लगा सकते हैं देखिए पहले तो हम इसमें सीधी पट्टी के अकॉर्डिंग लगाएंगे फिर तिरछी और दोनों साइड लगाएंगे ठीक है तो पहले सीधी पट्टी में इस तरह से बीच में लगा देंगे सेंटर में तो इस तरह से भी लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा आप इसको दो तीन बार करके भी लगा सकते हैं मैं इसको तीन बार यूज़ करूँगी घेर में और इसमें चोली में भी तीन बार यूज़
बस इस स्टेप बाई स्टेप आप फॉलो करते जाए ब्रश को किस तरह से लगाएंगे तो आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर सा लुक देगी एक ही बार में अगर वीडियो पूरी वॉश कर लेंगे ना तो आपको बनाना आसान हो जाएगा ड्रेस अब इसमें हम नेफा नहीं लगाने वाले हैं बस डोरी की मदद से हम इसको ओपन डोरी जो ऊपर की साइड में डोरी लगाते हैं ना उससे ही इसको बांधने वाले हैं तो इसी लेस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी किस तरह से आप लगा सकते हैं तो इसलिए कह रही हूँ मैं वीडियो को स्किप करके मत देखना वीडियो को पूरा वॉश जरूर करना ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई है देखिए बीच में पट्टी हमने पूरी इस तरह से समोसा लेस पूरी लगा देंगे बीच में से सेंटर में से लगाना शुरू करेंगे हमने तो इसको लास्ट तक लगा देंगे देखिए हमारा बीच वाला हिस्सा पूरा कवर हो चुका है और अब यहाँ से हटाकर इसको कट कर देंगे और फिर एक साइड से शुरू करेंगे पूरा नीचे से और साइड से दोनों साइड से इस तरह से पूरा करके इसको पूरा स्ट्रिच कर देंगे देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ स्टिच करना और लेस लगाना आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है साइडों से लगाना तो आप साइडों से स्किप करके आप नीचे नीचे भी लगा सकते हैं और तीन चार बार भी इस लेस को लगा सकते हैं मैंने साइडों से इसलिए लगाया देखिए बहुत ही सुंदर सा फ्रिल वाला घेर आता है जब हम लाड़ू गोपाल जी को पूरा पहना देते हैं ना उसके बाद इसका लुक बहुत ही सुंदर सा आता है इसलिए मैं साइडों में भी लेस लगाना पसंद करती हूँ और इस समोसा लेस को थोड़ा सा मैं ऊपर करके लगाऊँगी देखिए नीचे से लगाएंगे ना तो इसका लुक इतना अच्छा नहीं आता है पर ऊपर करके थोड़ा सा लगाएंगे तो फैब्रिक दिखता है ना तो इसका लुक बहुत ही सुंदर सा आता है तो इसलिए मैं कह रही थी इस तरह की लेस या गोटा लेस गोटा लेस होती है ना जो लच्छे मिलते हैं वाइट और गोल्डन उसका भी आप इस तरह से लगा सकते हैं पर अगर आप हैवी लेस कोई भी लगा रहे हैं ना उसको सिंगल तौर पे ही लगाएं नीचे की साइड ही क्योंकि फिर प्लेट्स डालेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो इस तरह इस तरह से आप है ना लेसों के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसों को है ना डेकोरेट करके भी अपने लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं तो मैंने ये देखी वॉशेबल लेस है ये इस तरह से मैंने आप लगाना बताइए कि ताकि आप वॉश भी कर सकें आराम से देखिए मैंने इस तरह इस लेस से बहुत सारी ड्रेसें बना रखी है हमारे चैनल मेरे लड्डू नटखट बहुत पे देखेंगे ना तो बहुत सारी ड्रेसें बना रखी है जो इसी लेस से बना रखी है और वॉश करने के बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है आप इस ड्रेसों को पहनाते हुए थक जाएंगे पर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी आप कितनी भी बार इसको वॉश करके अपने लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं देखिए एक साइड से और लगा लेंगे हम तो इस तरह से हमारी ये सीधी पट्टी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इससे अब हम घेर बनाएंगे तो देखिए यहाँ से कट कर देंगे एक साइड धागो को लेस को कट कर देंगे देखिए कितना सुंदर सा लुक आ रहा है ना इसमें पट्टी का अब प्लेट्स हमें चोड़ी चोड़ी डालनी है क्योंकि हमने लंबाई बहुत ज़्यादा रखी है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्रेस बनानी होती है तो मैंने आपको बोला कि इसकी चौड़ाई पूरी मैं सात इंच रखने वाली हूँ क्योंकि चार नंबर लाडू गोपाल जी के अकॉर्डिंग मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ ना तो इसलिए आपको मैं बताऊँगी किस तरह से आप घनी घनी प्लेट्स डाल सकते हैं देखिए एक पे करके इस तरह से तो थोड़ी सी नॉइज़ आएगी उसको इग्नोर करना क्योंकि बारिश भी हो रही है और ट्रैफिक भी हो रहा है तो इस कारण नॉइज़ आएगी थोड़ा सा प्लीज़ कॉपरेट करना क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग करने का तो मैं इसी समय में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो देखिए इस तरह से एक एक करके बिगनर होंगे तो भी आप इसी तरह से एक एक करके प्लेट्स डालते रहें और इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे ना तो इक्वल डालेगी तो दोनों साइड की जो प्लेट्स डालनी है ना हमें बिल्कुल इक्वल डालनी है क्योंकि हम कहीं से भी कट नहीं करेंगे फैब्रिक को तो इक्वल करके डालें बीच की लेस एकदम बराबर आएगी नीचे की भी सेंटर में ही बिल्कुल आएगी और जिससे हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर सा लास्ट में लुक देगी तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए स्टिच करें बिगनर है ना तो भी आराम आराम से एक एक करके ही प्लेट्स डालेंगे कोई जल्दबाजी नहीं है ड्रेस बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पर पहले ही बार में आप आराम से सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें और पेशेंस के साथ स्टिच करें क्योंकि जल्दबाजी में फैब्रिक और टाइम दोनों ख़राब हो जाएगा और आपकी ड्रेस में लुक भी आ नहीं पाएगा इसलिए आप है ना वीडियो में थोड़ा सा इसकी फास्ट कर सकते हैं इसकी थोड़ा सा भी मत करना क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती रहती हूँ देखिए लास्ट तक हम आ गए हैं अब इस तरह से हम देखिए कैची की सहायता से मैं अंदर डालती जा रही हूँ फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो जाता है फोल्ड करने के बाद तो इस तरह से आप कैची की सहायता से या दूसरी और अलग तरीके से आप इस तरह से स्टिच करते जाएंगे देखिए लास्ट तक हमने स्टिच कर लिया है अब इकट्ठा होने के बाद इसकी कम्प्लीट पूरा कितना हुआ है वो भी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ देखिए फ्रिल बहुत ही मस्ती से आई है हमारी तो पहले वो बता देते हैं तो लार्ज से लेके इस तरह से हम इसको 
पूरा लेंगे देखिए सात इंच है बिल्कुल आपको मैं पास से दिखाती हूँ इस तरह से आप मेजर करेंगे ना तो सात इंच आएगा क्योंकि चार नंबर लाडू गोपाल जी को हमें पहनाना है तो चार नंबर लाडू गोपाल जी के लिए सात इंच तक रखे हैं देखिए आप समोसा ले से ही हम इसको बांधने वाले हैं तो थोड़ी थोड़ी साइडों में एक्स्ट्रा रखते हुए हम स्टिच करेंगे तो आप ये है ना जब आप चोली लगाए ना तब भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह मेरे तरह भी लगा सकते हैं क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं लहंगा बना लेते हैं अलग से और चोली बनाते हैं अलग से उस सारे भी आप ये स्टिच कर सकते हैं देखिए लास्ट तक हमने स्टिच कर लिया है तो तीन बार हमने ये लेस यूज़ कर लिया बहुत ही सुंदर सा लुक आया है इस ड्रेस का बराबर करके कट कर लेंगे जितनी आपको लंबाई चाहिए है ना बांधने के लिए वित्तीय आप इसको कट कर लें तो देखिए हमारा लहंगा तो तैयार हो गया है इसको फ्रिल भी कह सकते हैं फ्रिल वाला लहंगा भी कह सकते हैं आप चोली तैयार करेंगे डबल करके ही करेंगे डबल फैब्रिक लेंगे दोनों की इक्वल ही लंबाई चौड़ाई है तीन इंच चौड़ाई और लंबाई में आठ इंच रखने वाली हूँ आप अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से ले सकते हैं तो देखिए मैंने इस यहाँ से इसको कट कर लिया है आठ इंच पे तो दोनों फैब्रिक को बाद में कट कर लूँगी पहले एक फैब्रिक को कट करके हम स्टिच कर लेंगे क्योंकि वो वाला स्लिप है थोड़ा सा तो मैं बाद में थोड़ा थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे चारों साइड से हमें स्टिच करना होगा ये भी और थोड़ा सा ओपन के लिए हम छोड़ देंगे तो जिस तरह से हमने घेर तैयार किया था ना घेर के लिए पट्टी तैयार करी थी उसी तरह से हम ये चोली के लिए भी तैयार करेंगे तो धीरे धीरे करके इसको तैयार करने वाले हैं हम तो इस तरह से देखिए एक साइड से स्टिच कर लिया है और थोड़ा सा और करके यहाँ से घुमा लेंगे सुई को थोड़ा सा अटका लेंगे ना तो फिर आप घुमाएंगे तो फैब्रिक घुमेगा कहीं से भी निकलेगा नहीं तो कि यहाँ से करके पूरा नीचे तक स्टिच कर लेंगे तो आपको छोटी बड़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आपको भी ड्रेस बनाने में कोई भी समस्या ना हो दिक्कत ना हो तो अगर छोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं इक्वल ही रखें देखिए एक ही बार में मैं ये ड्रेस तैयार कर रही हूँ मैंने कहीं से भी ना खोला है इसे ना ही कहीं से वापस से बनाया है बस आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ पर कहीं पे भी स्किप नहीं किया यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया है स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा धागे रहेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको यहाँ से कट करके हटा देंगे हम जिससे हमारा ड्रेस का लुक बहुत ही सुंदर सा है थोड़ी सी अलग तरीके से चोली बनाना बताइए मैंने आपको सीधी पट्टी की तो मैं हमेशा ही बताती हूँ तो चौड़ी पट्टी की ये ड्रेस चोली बनाना बता रही हूँ मैं आपको इस तरह से भी आप बना सकते हैं तो डबल फैब्रिक लिया था ना उसको थोड़ा सा चौड़ा रखा था तो इस तरह से हम पलट के सीधा कर लेंगे जहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन रखा था ना वहाँ से सीधा कर लेंगे तो इजीली सीधा हो जाएगा तो देखिए सीधा होने के बाद आप इस पर प्रेस कर सकते हैं उसके कोनों को भी अच्छा सा निकाल लें क्योंकि कोनों पर से अगर सही से नहीं निकलता है ना तो फिर वो ख़राब लगता है तो इस तरह से लुक भी ख़राब हो जाता है हमारी ड्रेस का कोनों से आराम से निकाल लें निकल जाएगा आसानी से निकल जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा था ना उसको अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर देंगे बस ये हमारी चोली की पट्टी तैयार हो जाएगी और इसको भी हम समोसा ले से ही डेकोरेट करने वाले हैं तो आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं और इसको हम चोली को पतला कैसे करेंगे वो देखिए बिना कट करे करेंगे देखिए पहले हम स्टिच कर लेंगे इसको तो स्टिच इस हमें डबल सिलाई करनी होगी तो एक मार्क कर लेते हैं मार्क करने के बाद इस मार्क के अकॉर्डिंग ही दो सिलाई करेंगे जिससे हम जब कट करेंगे ना तो ये अलग अलग नहीं होगी पीस ऐसे के ऐसे ही जॉइंट रहेंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर पतली सी पट्टी सीधी पट्टी भी तैयार करके कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा अलग सा लुक रखने के लिए इसको अलग से तैयार किया है ताकि आपको अलग अलग तरीके से मैं बता सकूं तो देखिए दोनों सिलाइयों के बीच में जो बची है ना जगह उधर से हम इसको कट कर लेंगे देखिए यहाँ तक कट कर लिया और बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने डबल सिलाई करी है अब इस पर हमें लेस लगानी होगी तो लेस कैसे लगाएंगे देखिए पहले हम इसको बीच में से स्टिच कर लेते हैं ताकि हम लाडू गोपाल जी को जहाँ तक हम पहनाएंगे ना वहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेते हैं डबल स्टिच कर लेंगे ताकि निकले नहीं हमारी सिलाई तो देखिए यहाँ तक यानी मैंने डेढ़ इंच तक इसको स्टिच कर लिया था क्योंकि थोड़ा बहुत कटने में भी चला जाता है और नीचे के साइड दबने में भी चल जाता है घेर में तो ये पट्टी तैयार हो चुकी है जिससे हमने चोली तैयार कर ली इसको डेकोरेट कर लेते हैं तो एक साइड से शुरू करेंगे लगाना जिस भी साइड से आपको कंफर्टेबल लगे उस साइड से इसको लगाना शुरू कर देंगे तो दोनों साइड से इस तरह से मैं लगाऊंगी फैब्रिक के थोड़ा थोड़ा अंदर करके लगाऊँगी ताकि लुक वाइज बहुत ही सुंदर सा लगे मैंने आपको पहले ही बताया था ना ये ड्रेस में 
लेस जब लगाते हैं ना तो अंदर की साइड जब लगाते हैं ना फैब्रिक पे तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता है बाहर की साइड भी आता है वो भी मैं आपको अलग तरीके से वीडियो में बता दूंगी यहाँ तक हमने लगा दिए इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे अब एक्स्ट्रा धागे को फिर कट कर देंगे और साइड से भी लगा देंगे दोनों साइड से हम लगाएंगे फिर बीच में से भी लगाएंगे तो इसी तरह से हम चोली को तैयार कर लेंगे तीन बार लेस लगा के तो मैंने आपको बोला था ना तीन बार इस तरह से लेस लगा कर हम तैयार करने वाले हैं तो बहुत ही ईजी वे में मैंने ये एड्रेस स्टेप बाई स्टेप आपको बनाना बताइए अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर चल कर जाना और कोई ऐसी ड्रेस है आपको पसंद आती है अपने लाडू गोपाल जी के लिए जो मैं आपको बनाकर बताऊं आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं तो मेरे को ऐसा लगा कि बीच में भी लगाना चाहिए तो बीच में इस तरह से मैंने लगाना शुरू कर दिए तो बहुत ही ईजी वे में हमने ये चोली तैयार कर लिए बस हमें इसको घेर के साथ अटैच करना है और हमारी पूरी ड्रेस कम्प्लीट हो जाएगी तो कभी कभी क्या होता है हमारे घर में जो सामान रखा होता है ना हम सोचते हैं बाजार से सामान लाए तभी हम ड्रेसें वगैरह बनाएं और फिर हम इस तरह से टालते रहते हैं कभी कभी क्या होता है हमारे घर में ड्रेस के लिए सारी चीज़ें पड़ी होती है बस हमें थोड़ा सा माइंड लगाना होता है और थोड़ा सा सोचना पड़ता है और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है हम घर में ही घर के रखे सामान से बना सकते हैं घेर को दोनों कोनों को मिलाकर मार्क कर लेंगे और सेंटर में हम ये चोली को सेट कर देंगे आप अलग भी रख सकते हैं अगर अलग रखना चाहते हैं इस पर डोरी लगा के स्टिच कर लें तो आप अलग से भी लाडू गोपाल जी को पहना सकते हैं पर इस बार मैंने घेर के साथ ही अटैच करिए डबल सिलाई करके इसको अटैच कर देंगे तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस हमारी रेड एंड गोल्डन बन के तैयार हो गई है इस सावन आप भी अलग अलग कलर की अलग अलग कॉम्बिनेशन की ड्रेस बनाकर अपने लाडू गोपाल जी को ज़रूर पहनाएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस ड्रेस की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हमारे लाडू गोपाल जी ने सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को शेयर ज़रूर करना फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे